वेलकम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है मीट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एट ज्वाइंट के ऊपर मतलब कि हमारे पास एक स्क्वायर मीट्रिक्स है ए जो आप देख सकते हैं जिसके के फर्स्ट रो में टू थ्री और सेकंड रो में नेगेटिव वन एंड पॉजिटिव वन लिखा हुआ है ठीक है हमने ये वेरीफाई करना है ये रिजल्ट के अगर इस मीट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाए ठीक है और फिर ट्रांसपोज लिया जाए या फिर इस मीट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स लिया जाए वो दोनों सूरतों में एक ही मीट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मतलब दोनों साइडें एक जैसी होंगी ये बात अब हमने वेरीफाई करनी है तो सबसे पहले चले हम ए इनवर्स की बात कर लेते हैं कि ए हमारे पास जो मीट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या किसके एक होगा ठीक है बाई फार्मूला हम ये बात जानते हैं क्योंकि एड ज्वाइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं कि एड ज्वाइंट ऑफ मीट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मीट्रिक्स जो है ये इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ मीट्रिक्स के ठीक है अब इसमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका नॉन जीरो होना लाजमी है ठीक है अगर ये एक जीरो नंबर आ जाएगा तो फिर आप जानते हैं किसी नंबर को नॉन जीरो नंबर को जीरो पर डिवाइड करें आंसर अनडिफाइंड है ठीक है तो हम सबसे पहले जो इसमें वर्क करेंगे वो ये करेंगे कि ए मीट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ठीक है जी तो टू नेगेटिव वन थ्री और वन ये हमारे पास एंट्रीज हैं अब इनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है ऑलरेडी आप इसे प्रीवियस वीडियोस में देखते आए हैं कि हम सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी एंट्रीज को टू को वन से जो कि टू आ जाएगा ठीक है टू इंटू वन इज टू चले मैं दोबारा लिख भी देता हूँ इसे और नेगेटिव वन को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं इनका डिफरेंस लिया जाता है ठीक है इनका डिफरेंस लिया जाता है तो ये हमारे पास टू आ जाएगा और ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और वन मल्टीप्लाई थ्री थ्री तो आंसर आ गया फाइव जो कि नॉन जीरो है इसका मतलब कि ए जो है वो ए इज नॉन सिंगुलर ए इज नॉन सिंगुलर और अगर नॉन सिंगुलर ये मीट्रिक्स है तो फिर जाहिर बात है कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा ठीक है दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट ठीक है जी चलें जी अब एड ज्वाइंट फाइंड कर लेते हैं हम तो एड ज्वाइंट ऑफ ए मीट्रिक्स किसके इक्वल होगा ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की जो पोजीशन है इनको बदल दिया जाता है इंटरचेंज कर दिया जाता है वन और टू आपस में इनकी जगह बदल देंगे हम ठीक है यहाँ पर इस तरह से तो ये वन और ये टू जबकि इनके साइन बदले जाते हैं ठीक है इनको मैं ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ इनके साइन बदले जा रहे हैं ठीक है तो ये वन आ जाएगा और ये नेगेटिव थ्री आ जाएगा ओके क्लियर होगी बात अब देखें अब हम कह सकते हैं देर फोर के ए इनवर्स जो है ए इनवर्स जो मीट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गया एट ज्वाइंट ऑफ मीट्रिक्स ये हमारे पास किसके इक्वल है वन वन नेगेटिव थ्री एंड टू और डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाय फाइव बाहर लिख दें या डिवाइड कर दें हर एलिमेंट को फाइव से तो वन बाय फाइव नेगेटिव थ्री और फाइव ठीक है वन बाय फाइव और टू ओवर फाइव तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर किसका जी ए इनवर्स का ठीक है अब हमने अगर आप देखें तो इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी ले रहे हैं ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा जी लेफ्ट हैंड साइड की भी मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें फिर ट्रांसपोज भी फाइंड करना है हमने ठीक है ए इनवर्स पता चल गया हमें तो ए इनवर्स और फिर इसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल हो जाएगा जी यहाँ पर चले मैं इसको व्हाइट कलर में लिखता हूँ ये इक्वल टू हो जाएगा ए ए इनवर्स मीट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले हम ठीक है चले इसी मीट्रिक्स की एंट्रीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ठीक है इसे हम इधर ही कॉपी लिख कर लेते हैं और इसके साथ यहाँ ब्रैकेट के ऊपर टी लिख देते हैं ये इसका होता है इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है और ट्रांसपोज में आप जानते हैं कि रोज की एंट्रीज को कॉलम की एंट्रीज में लिख दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर वन बाय और नेगेटिव थ्री और फाइव ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे जो फर्स्ट रो में एंट्रीज हैं ठीक है इसी तरह जो सेकंड रो वाली एंट्री है वन ओवर फाइव और टू ओवर फाइव सॉरी ये वन ओवर फाइव और टू ओवर फाइव ये सेकंड कॉलम में आ जाएंगे सेकंड रो की एंट्री सेकंड कॉलम में ठीक है तो अब देखें हमारे पास ये फ, फ, जो मतलब ये फर्स्ट रो की एंट्री थी इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है ये हमारे पास सेकंड रो की एंट्री थी इसे मैंने सेकंड कॉलम में लिख दी ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर ए ठीक है अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की ठीक है जी जो कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना है इसका मतलब सबसे पहले मुझे ए मीट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा ठीक है तो चले इसको हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं यहाँ पर ये ए मीट्रिक्स है ठीक है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं बल्कि यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा जी जाहिर बात है कि रो की एंट्री को कॉलम की एंट्री में लिखा जाएगा 
टू थ्री जो फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम की एंट्री बन जाएगी और नेगेटिव वन और वन ये सेकेंड कॉलम की एंट्री बन जाएगी जो कि सेकेंड रो की थी ठीक है अब इसी तरह जो ए ट्रांसपोज एक मीट्रिक्स है जारी बात है इसका इनवर्स जब हम ले रहे हैं तो इसका भी एड ज्वाइंट लेना पड़ेगा हमें एड ज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ठीक है तो ये अब हम अगर इसको फाइंड करने जा रहे हैं तो पहले तो हमें ए ट्रांसपोज जो मीट्रिक्स आया उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ठीक है क्योंकि अगेन वही बात की अगर ये सिफर जीरो हो गया सिंगुलर हो गया तो फिर तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर टू और वन मल्टीप्लाई होंगे टू आ जाएगा थ्री और नेगेटिव वन मल्टीप्लाई होंगे और प्लस थ्री आ जाएगा ये आप जानते हो ऑलरेडी साइन नेगेटिव का होता है डिफरेंस दिया जाता है दोनों डायगनल्स की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट का तो ये फाइव आ गया ठीक है इसमें भी फाइव ही आया जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज भी जो है वो नॉन सिंगुलर है ठीक है जैसे ए नॉन सिंगुलर था इसका ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर है ठीक है जी ये यहाँ से ये बात हमारे सामने आ रही है चले ये क्लियर हो गया अब इसका एड ज्वाइंट भी ले लेते हैं एड ज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो एड ज्वाइंट के लिए डायगनल एंट्री इसकी जगह बदल देते हैं ठीक है मतलब ये वन टू की जगह और टू वन की जगह आ जाएगा तो वन टू थ्री का साइन चेंज कर देंगे नेगेटिव थ्री थ्री हो जाएगा और नेगेटिव वन का साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव वन आ जाएगा ठीक है अब एट ज्वाइंट ऑफ ए पता चल गया ए ट्रांसपोज पता चल गया अब इसको डिवाइड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज से तो ये इक्वल टू किसके होगा जी ये इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल हो जाएगा यहाँ भी फिर मुझे डिवाइड करना होगा किससे इसका आंसर आया फाइव के इक्वल ठीक है तो देर फोर या दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इनवर्स ठीक है ए ट्रांसपोज इनवर्स किसके इक्वल है जी ये हर एंट्री को फाइव पर डिवाइड कर लें वन ओवर फाइव नेगेटिव थ्री ओवर फाइव ठीक है वन ओवर फाइव और टू ओवर फाइव ठीक है जी और ये आ जाएगी हमारी इक्वेलिटी नंबर बी अब मैं इस 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 इक्वालिटी नंबर बी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऊपर हम इसको देखते हैं ए के साथ कंपेयर करके ठीक है कंपैरिजन में देख लेते हैं कि ये दोनों रिजल्ट क्या सेम हमें डिटर्मिनेंट को शो करके बता रहे हैं या नहीं देखें आप यहाँ से बल्कि यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इस तरह से देखें इसमें ए इनवर्स ट्रांसपोज जो इक्वल टू आया था वन बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव और इसमें ए ट्रांसपोज इनवर्स जो वन बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव कोई फर्क नहीं इन दोनों में कंपैरिजन में अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में क्या है एक बराबर है ठीक है मतलब इस साइड को इस साइड के साथ हम बराबर कह सकते हैं तो ये बात फिर कन्फर्म होगी कि ये जो हमने रिजल्ट वेरीफाई करना था वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है ठीक है और हम कह सकते हैं कि जो ए इनवर्स ट्रांसपोज है वो इक्वल टू है ए ट्रांसपोज इनवर्स के 